knocks me down like a lid weight on my shoulder. My world is spinning round. Am I one more falling soldier? But she says, Stay. που υποδηλώνει τη θέαση του κόσμου. Παρατηρούμε αρχικώ ότι η λέξη κοσμοθέας έχει αριθμητικό άθροισμα το 825, από το οποίο και πάλι θα καταλήξουμε, όπως είπαμε και πριν, στον αριθμό 6, που είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός. Εάν πάρουμε τη λέξη κόσμος, που δείξαμε και προηγουμένως, έχει άθροισμα το 600 και η λέξη μέλλον έχει το 225. Αυτοί οι δύο αριθμοί αθριζόμενοι αποτελούν μια διαμέρηση Μία από τι διαμερίσει του αριθμού 825, του 825, και βεβαίω είναι ορθό αυτό διότι όταν, όταν παρατηρούμε τον κόσμο, γιατί αυτό σημαίνει κοσμοθέαση, βλέπουμε τη ροή, τη χρονική κάποια περιοχή του κόσμου προ το μέλλον. Ε, βεβαίω εδώ έχουμε λεξαριθμική απόδειξη ότι ο λεξάριθμο γνωρίζει το βέλο του χρόνου, τη ροή του χρόνου δηλαδή που πηγαίνει προ το, προς το ε, μέλλον. Γράφουμε την ε, φράση ο χρόνο και έχουμε ως άθροισμα το 1160 ενώ οι φράσεις ρι προς το μέλλον ρει δηλαδή προς το μέλλον, προς αυτό που ονομάζουμε μέλλον έχει ακριβώς το ίδιο άθροισμα διότι εδώ έχουμε το 115 εδώ έχουμε το 450 το 370 και το 225 ας τα γράψουμε καλύτερα να φαίνονται 115 450 370 και 225 Μία από τις διαμερίσεις του αριθμού 1160 είναι αυτή, άλλη μία είναι 70 και 1090. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ε, θέμα με όχι τα σωματίδια, αλλά με κάποια όντα στη φυσική, τα οποία οι φυσικοί τα έχουν ονομάσει ταχιόνια από το «ον» και από το «ταχής». Τα όντα αυτά θεωρούν οι φυσικοί ότι κινούνται με ταχύτητες, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από την ταχύτητα του φωτός. Όταν όμως κάποιο όν κινείται με ταχύτητα που είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, γνωρίζουμε ότι ταξιδεύει, κινείται δηλαδή, προς το παρελθόν. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ένα ταχυόνιο, διότι για να κάνουμε εμείς ανοιχνεύση χρειαζόμαστε ένα χρόνο DT, ο οποίος θα πηγαίνει προς το μέλλον, ενώ το ταχυόνιο θα έχει ήδη φύγει προς το παρελθόν. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να θεωρήσουμε ότι τα ταχυόνια υπάρχουν είναι να μην ανοιχνεύονται, γιατί αν ανοιχνευόντουσαν τότε δεν θα πήγαιναν προς το παρελθόν και είναι λογικό λοιπόν να μην ανοιχνεύονται τα ταχυόνια. Υπάρχει όμως ένα πείραμα το οποίο θα το κάνω στην παρουσίαση του επομένου βιβλίου μου και εκεί θα αποδείξω ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε τα ταχυόνια με τον τρόπο που ψάχνουν οι φυσικοί. Υπάρχει ένα άλλο πείραμα που μπορούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη των ταχυόνιων χωρίς να μπούμε στον κόπο να ανοιχνεύσουμε, να αναζητήσουμε τα ταχυόνια. Και βλέπουμε εδώ ότι οι φράσεις «ον ταχυόνιων» 
να βγάζει το 1671 που είναι το ίδιο άθροισμα με την αριθμητική αξία της φράσεως «Η κίνηση προς το παρελθόν». Και πράγματι, η κίνηση προς το παρελθόν έχει σχέση με τον ταχυόνιον, διότι όταν αυτό κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, φυσικά και θα κινείται προς το παρελθόν. Take me down to the river bend Take me down to the fighting end Wash the poison from off my skin Show me how to be whole again Fly me up on a silver way Past the black where the sirens sing Warm me up in a Nova's glow Drop me down to the dream. 